Hello students and my dear friends. Welcome to Vishnu channel. Subscribe to Vishnu channel and activate bell icon for latest updates. Okay, thank you. Hello students, welcome to this session. In this session, we are going to learn about velocity of sound in air. ओके मन सारी इन बोर्ड अबजर्व चे वेलासीटी आफ् सौंड इन एयर एक्सपरमें संबंधी एग्जाम मन को टू टाइप आफ क्वेश्चन अड़ताचे डिटर्म द वेलासीटी आफ् सौंड इन एयर अट रूम टेमपरेश यूजिंग रेजन आपरेटर्स अं क्या दालू आफ वेलासीटी आफ् सौ अट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड अंत मन रेजन आपरेटर्स यूज रूम टेमपरेशर अंत मन अब उन्ना अर्मोमीटर तो वे आ रूम टेमपरेशर नोट आ रूम टेमपरेशर वेलासीटी आफ् सौंड नोट कम दाँ यूज अला जीरो डिग्री सेंटीग्रेड वौंड वेलासीटी एंत अला इंको क्वेश्चन एला कंपेर द फ्रीक्वे आफ द गिवन चू ट्यूनिंग फोक्स यूजिंग रेजन आपरेटर्स रेजन आपरेटर्स यूज मन को अनोन फ्रीक्वे टू ट्यूनिंग फोक्स इतना वाट फ्रीक्वे कंपेर चेयटा ओके नैन इक मरला एक्सपरमेंट वे दी संबंधी टिप्स ओके काबी कंप्लीट वे लास्ट वर को वीडियो चूँसार मन गमन सिंपल ऐ अर्थमेदा की रेजन आपरेटर्स मन का ड्रा च मन यूज प्राक्टल रेजन आपरेटर्स फैबर ट्यूब उ अला दिन पकन पारल ऐसी ट्रांसपरें ट्यूब अरे दिस्ज रिजर्वायर ओके वीटा मन कंप्लीट वाटर तो फिस्ट फस्ट मत अला रिजर्वायर वे मन एम चेयचु वर्टिकल डैरे अडउन मूवाल अब फिस्को अला ट्रांसपर पैप कीटर स्केल अरे अटे वाटर इवे रू पार उबी वाटर लैवल वे पैपर उ कंपलसरी ट्रांसपर पैप अंत उ जीरो नीचे इला रीड इंक्रीज उदे मन कोई एक्तो अभी वेलासीटी आफ् सौंड अट रूम टेमपरेशर अभी फार्मला यूज गमन वीट इज ईक्वल टू टू एन इंट एल टू मैनस एल वन अला जीरो डिग्री दिलासीटी कौनानी वीट इंट वन मैनस टी बै फाइव फार्थ सिक्स यूज इक गमन एन अंत फ्रीक्वे फ्रीक्वे आफ दि गिवन ट्यूनिंग फोक मैं एक्सपरमेंट ट्यूनिंग फोक उपयोगो दिन फ्रीक्वे नोट एल वन अंत फस्ट रेजनोटिंग एल टू अने से रेजनोटिंग सो इक एक्सपरमेंट एने चूद फस्ट मैं कंप्लीट वरक वाटर फिस्त फिस्ट तरह रिजर्वायर ने अडस्ट वाटर लैवल क्रम डिक्रीजू वस्तु प्रति सारी एम चा ट्यूनिंग फोक एग्जैट इकड़पेटेस्टेटे एयर कलम अने मैक्सीम आंप्लीट्यूड तो वैब्रेट अयर कलम मैक्सीम आंप्लीट्यूड तो एपड़ वैब्रेट अंत इलाक वाटर उन्े इला एग्जाक्टली मिडिल मरला अभी रिफ्लैक्ट इला वे मैक्सीम आंप्लीट्यूड अने सो इला मैक्सीम आंप्लीट्यूड तो एपड़ती वैब्रेट अवतो मन को चाल क्लीयर का वे चाल रूम अंत सौंड दाने मन वे भूमिंग सौंड अटा अंत जस्ट लैक् इला विनपड़ी ओके एक्सपरमेंट क्लीयर का वे चूपा इधी एल वन दिश फस्ट रेजनेटिंग मन आलरे क्लोज पैप चुने इधेमी वे क्वारटर की ईक्वल अंत लाबा बै फोर की ईक्वल अला नैक्स्ट वे सैकंड रेजनेटिंग मन के इला वन बै फोर्थ पार्ट प्लस वेवे इला हाफ पार्ट वो सो लाबा बै टू प्लस लाबा बै फोर थ्री लाबा बै फोर अो आ वालूस मन क्या अवी सब्यूटी वाट यह रेदा लीटे मन मैनस मन के वीट इज ईक्वल टू एन इंटू एल टू मैनस एल वन अभी फस्ट रेजन लेंथ सैकंड रेजन लेंथ अच्छे रे चूस्ते इधे लाबा बै फोर 
This is 3 lambda by 4. And the rendering degree difference is 3 times. So, the first one is 15 degrees. First resonating length is 3 times. Next second resonating length is 3 times. And 45 is 20 degrees. Next resonating length is 60 degrees. This point is 60 degrees. So, now I will show you the tuning forks. 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 ना देख रहे हो जैसे अब जरूर जैसे ये टू चूनिंग फोक्स होना है और वो जैसे चला चिन्ना का होंगे वो तो जैसे चला पैदा का होंगे ये पूरे जनरल का हो जैसे ये मेरो प्रैक्टिकल सेलेंज जैसे तो उन टाइम रंड एक्सपेरिमेंट जैसे तो पूरे ये चिन्ना का होना दी पटोकोड़ा नहीं कि बंदी कन्वेंट क यंदु को अंडे ये द साइज़ उस अग्गे को दे दिने फ्रीक्वेंसी उच्च से परिवर्तन उन्नत होंगे अलग है साइज़ परिये को दे फ्रीक्वेंसी तक उतार उन्नत होंगे पर जो दिने योग का फ्रीक्वेंसी उच्च से इपुरो 512 हेड्जेस दिने फ्रीक्वेंसी उच्च से जस्ट 288 हेड्जेस ओके ना अंडे ये उच्च से पर सेकं 512 टाइम्स हो चाहिए से वाइब्रेट होते हैं ना इधर ओनली 288 टाइम्स से वाइब्रेट होते हैं ना कब टी दिन में मानव यूज़ चाहिए तो होते हैं ना अंटे ये रेजोनेटिंग लेंथ एलवन ने चालक तक को ड्यूरेशन ना होते हैं ना अंटे दिन को चाहिए से दादा पु 26 और 27 और लगा 28 सेंटीमीटर से लो उसते ये ये कालम लें तो दिन को चाहिए से 14 और 15 और 16 और 17 और रेंज लोने हो चाहिए तो नहीं वो क्या ना सो ये पूरे कोड़ा इकर गुरुत्वेट को आलसन होगा विषय में एंटी एंटे मी के एग्जाम लो हो चाहिए से टू ट्यूनिंग फोक्स इस तरह अननोन फ्रीक्वेंसीज वाले कनुक्को मन्ना कोड़ा वन एक्सपेरिमेंट मात्र मो रेंडी इंटर लो वो सारे कर देगर बेटे सुसे हम वो अंडे मन को ये देते चिन्ना का उन दो दांतों स्टार्ट चाहिए अंडे अंडे बेरे रेंडी लो ने एक कालम चला तक्को का उन्ह पड़े उच्च से मन को येलोन हो चाहिए तुमने दान तरह तो दाने अलग है कुछ दिक्कत इंक्रीज तो स्कूल तो कोई मरले दिन चुकुंडा दानियों का सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ का नुकुंडा आकरण तो अल्लाह कंटिन्यू जो उसको उन्हें उपर देगा उन्होंने दान सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ का नुकुंड ओके ये पार्ट तो बाग आर्डर में ही दिखा था फर्स्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उन्नत वन्टी ट्यूनिंग फोक तो ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट � ओके नेरी पुरु आ एक्सपेरिमेंट चेसे तब पुरु मनको साउंड यलावे निपस्तुंडी अनेक एक्सपेरिमेंट लो क्लियर का चुपिस्ता नो दाने तरवा ता आ रीडिंग सेविन एंटी से से आ रीडिंग्स मिक बोर्ड में दरासे क्लियर का एक्सप्लेन चेस तो ये वो पाइंट लो गुरुत्वपूर्ण को वालों कोड़ा मेक एक्सप्लेन जस्तन ओके ज ओके अगेन सो द साउंड इज वेरी क्लियर अगेन ऑब्जर्व यस दिस इज द फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ ऑफ द ट्यूनिंग फोक हियर वी विल यूज फाइट शॉल हेडजेस चुनिंग ओके स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट कंप्लीट है क्योंकि माना को माना एक्सपेरिमेंट लो उच्चे से रीडिंग्स इलाव उच्चे सो इकड़ा नेन यूज़ चाहिए से ना चुनिंग फोक्स उच्चे से वो कटे फाइट शॉल हेडजेस इनको वो डे फोर एटी हेडजेस इकड़ा अब्जर्व उच्चे से फर्स्ट माना ये जे� कंप्लीट का वाटर लेवल तक गिच कुंटो ये इर कालम लेंथ इंक्रीज से इस कुंटो पोते ये 512 हेड जस्टोनिंग फोक हो चाहिए सिम 16.6 सेंटीमीटर देख रहा फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ आ चुने तरवात ऐंजे से नो तरवात इन कुद्दी का पाइक दिस के लिए अंडे मल्ला पदाहारो पाइ 16.2 आकानुंची मनु स्टार्ट चाहिए से 16.8 देख र इधे 480 यूज़ चाहिए सानो इन्दु कंटे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ है ये कोड़ी ये इर कालम लेन तो इंक्रीज़ हो तो उन्हें इपाइंट गुरुत्व बढ़ कोने काबूटी करा माला पाइक दिस के लाल सेन पन लेते मानें तीस कोने 480 फाइव टोल कंटे तक्को उन्हें काबूटी काचितंगा नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेन तो � सो पदार उपाय डाल उचित निकाल बढ़ी थी 17 पॉइंट 5 उचित थी 16 पॉइंट 8 तो 17 पॉइंट 7 सो एवरेज इस 17 पॉइंट 6 
సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ రీడింగ్స్ ఈ నియర్లీ ఈక్వల్ టు వన్ సెంటీమీటర్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేసాము ఇది సిక్స్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ అంటే నియర్లీ సెవెంటీన్ అనుకోండి సెవెంటీన్ కాబట్టి ఎక్స్పెరిమెంట్ వచ్చేసి త్రీ టైమ్స్ ఫిఫ్టీ వన్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాం ఫిఫ్టీ వన్ దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తే మనకు ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ టూలో సెకండ్ రెజినేటింగ్ లెంత్ వచ్చింది తర్వాత అడ్జస్ట్ చేసి మరలా చేస్తే ఎంత వచ్చిందంటే ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ ఫోర్లో వచ్చింది సో యావరేజ్ తీసుకున్నాం అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎయిటీన్ వచ్చింది కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం ఫిఫ్టీ ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే సెకండ్ రెజినేటింగ్ లెంత్ ఎంత ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ దగ్గర వచ్చింది ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ ట్రైల్ టూకి యావరేజ్ చేసినప్పుడు ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ వచ్చింది ఓకేనా సో ఈ వాల్యూస్ వచ్చేసి ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ ఇక్కడ ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు దాదాపు ఫైవ్ ట్వెల్వ్ మీకు యూజ్ చేస్తే ఈ రీడింగ్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ మధ్యలో వస్తుంది ఏది వచ్చినా ఇబ్బంది లేదు అలాగే నెక్స్ట్ ఫోర్ ఎయిటీ అనుకోండి ఒక్క సెంటీమీటర్ లోపల ఇంక్రీజ్ అవుతుంది తర్వాత త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ అన్నప్పుడు దాదాపు టూ సెంటీమీటర్స్ వచ్చేసి లేదా టూ అండ్ హాఫ్ సెంటీమీటర్ వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇలా ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఎయిర్ కాలం లెంత్ వన్ ఆర్ టూ కాకుండా ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫస్ట్ వన్ తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూ అండ్ హాఫ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిట్ ఇలా అవుతాయి కాకపోతే మనం మ్యాక్సిమం ఇవి రెండే యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి కొంచెం ఈ రేటింగ్స్ మీద వచ్చేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఉండండి అలాగే ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటాయి అంటే ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ మధ్యలోనే వస్తాయి వీటికి ఇవి రెండింటికి అంటే కంటిన్యూగా ఏమవుతాయి అంటే త్రీ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ మధ్యలో వస్తూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతూ ఉంటాయి ఎందుకు అంటే టూ ఎన్ అంటే ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ వాల్యూస్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుందంటే డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి కంటిన్యూగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతూ ఉంటాయి అయినప్పుడే వీటి వాల్యూ వచ్చేసి దాదాపు మనకు కాన్స్టెంట్ గా వస్తుంది వీటి వాల్యూ కూడా అంటే వెలాసిటీ అట్ టి టెంపరేచర్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ వాల్యూ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ మధ్యలో రావాలి అంటే థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అనుకోండి అప్పుడే మనకు వచ్చేసి ఆ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వచ్చేసి వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఏ వచ్చేసి త్రీ థర్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకుని నేను చెప్పే టిప్ ఏంటంటే ఫైవ్ ట్వెల్వ్ యూజ్ చేస్తే మనకు ఫిఫ్టీన్ టు సెవెంటీన్ మధ్యలో రావాలి దాని తర్వాత ఫోర్ ఎయిటీ ఇచ్చారు అంటే నియర్లీ వన్ సెంటీమీటర్ ఇంక్రీజ్ కావాలి త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ తీసుకున్నారు అంటే ఫైవ్ ట్వెల్వ్ నుంచి టూ అండ్ హాఫ్ సెంటీమీటర్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ కావాలి నెక్స్ట్ త్రీ టైమ్స్కి వెళ్ళాలి ఇక్కడ చేసేటప్పుడు కూడా ట్రయల్ వన్ ట్రయల్ టూ చేయాల్సి ఉండదు ఒకటి చేసేసేయండి రెండోది కొద్దిగా పాయింట్ వన్ అటో ఇటో రాసేసేయండి ప్రాబ్లం లేదు మన కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వి నాట్ ఈక్వల్ టు విటీ ఇంటూ వన్ మైనస్ టీ బై ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఆ ఫార్ములాలో ఈ వాల్యూ తర్వాత టెంపరేచర్ ఎంత నోట్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి ఇవి రెండు సబ్స్ట్యూట్ చేసేస్తే మనకు వి నాట్ వాల్యూ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏమన్నాడు సెకండ్ క్వశ్చన్ కంపేర్ చేయమన్నాడు కంపేర్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ది గివన్ ట్యూనింగ్ ఫోక్స్ యూజింగ్ రెసిడెన్స్ ఆపరేటర్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంతా సేమ్ ఇవే రీడింగ్స్ ఇక్కడ కూడా రాసేసుకుంటాం ఇవే అయితే ఇక్కడ ఏంటి మనకు ఉన్నాను కాబట్టి తెలుసు అని రాసుకున్నాం ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ ఎయిట్ ఇక్కడ ఇది ఎన్ వన్ అనుకోండి ఇది ఎన్ టూ అనుకోండి ఇవే వాల్యూస్ ఇక్కడ కూడా వస్తాయి అయితే ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు ఎల్ టూ డాస్ మైనస్ ఎల్ వన్ డాస్ బై ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ ఎన్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ ఎల్ కు వచ్చేసి ఎన్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇవి రివర్స్ అవుతాయి అంటే ఎన్ వన్ వాల్యూస్ వచ్చేసి కిందికి వస్తాయి ఎన్ టూ వాల్యూస్ పైకి వెళ్తాయి అది ఒక జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ కూడా వచ్చేసి ఎగ్జామ్ లో మీరు చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే టూ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నటువంటి అన్నోన్ అంటే ఒకటి ఏదో వచ్చి చుట్టేసి అట్లా ఇచ్చేస్తారు మీరు తీసేదానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి ఫస్ట్ చిన్నగా ఉన్న దాంతో ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ చేయండి తర్వాత పెద్దగా ఉన్న దాంట్లో చేయండి తిన్నగా ఉన్న దాంట్లో చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇలా వచ్చేస్తాయి రీడింగ్స్ పెద్దగా ఉన్న దాంతో చేసినప్పుడు ఇలా వస్తాయి అంటే దీనికంటే ఈ వాల్యూస్ వచ్చేసి ఎక్కువ ఉంటాయి మనం ఎల్ టూ మైనస్ ఎల్ వన్ అన్నప్పుడు కూడా ఈ క్రింద వాల్యూ ఎక్కువ పై వాల్యూ తక్కువ కాబట్టి ఇది పైకి వెళ్ళిపోతుంది అది కిందికి వస్తుంది రివర్స్ లో సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకు వన్ పాయింట్ సంథింగ్ వస్
సో దీని ప్రకారము మనం వచ్చేసి ఇచ్చిన ట్యూనింగ్ ఫోక్స్ వచ్చేసి గెస్ట్ చేయొచ్చు అలాగే ఎప్పుడు కూడా వీటి వాల్యూ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టు థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ మధ్యలో వస్తే వినాట్ మనకు ఎఫెక్టివ్గా కరెక్ట్గా వస్తుంది అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ టిప్ ఏంటి అంటే మనం ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా చిన్నగా ఉన్నటువంటి ట్యూనింగ్ ఫోక్ని యూజ్ చేయాలి అలాగే ఫైవ్ ట్వెల్వ్ యూజ్ చేసినప్పుడు మీరు రీడింగ్ ఫిఫ్టీన్ టు సెవెంటీన్ మధ్యలో వస్తే అక్కడి నుంచి వెళ్ళే కొద్దీ మీకు అక్కడ ఎగ్జామ్లో వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ మధ్యలో రాలేదు అంటే నెక్స్ట్ ఫోర్ ఎయిటీ ఇచ్చి అంటే నీకు ఎయిటీన్ దగ్గర వస్తుంది లేదు దాని తర్వాత వచ్చేసి త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ ఇస్తే ట్వంటీ దగ్గర వస్తుంది అంటే ఇట్లా ఒక ఐడియా వచ్చేసి దాని మీద పెట్టేసుకోండి ఓకేనా ఇక్కడ మనం పాటించాల్సింది ఏంటంటే చిన్న ట్యూనింగ్ ఫోక్తో ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి వీటి వాల్యూస్ ఎప్పుడు థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ నుండి థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ మధ్య వస్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ కంపల్సరీ ఆ టిప్స్ అవి చెప్పేటప్పుడు అక్కడ మరలా వచ్చేసి నీట్గా వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటా ఉన్నాను ఓకే ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయండి డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఇష్టం ఛానల్ ఓకే థ్యాంక్